എല്ലാവർക്കും ഹായ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് റൗണ്ട് റിവ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഷോറൂമിലേക്ക് പോകാം അവിടെ വെച്ചിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാം You gave me the word I guess it was July You said we'll be better But I don't know why I should ഇറക്കിയ രണ്ട് ബൈക്കുകളാണ് കോഡിയൻ്റൽ ജി ടി പിന്നെ ഈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി രണ്ടിനും എൻജിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനിലും ഹാൻഡിലും മാത്രമേ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ രണ്ടിനും ഒരേ എൻജിനാണ് ഒരേ പവറാണ് മൈലേജും ഒക്കെ ഏകദേശം തുല്യം തന്നെയാണ് ആദ്യം തന്നെ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് സി സി ടിൻ സിലിണ്ടർ എൻജിനാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിന് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആർ പി എമ്മിൽ നാൽപ്പത്തേഴ് ബി എച്ച് പി പവറും അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആർ പി എമ്മിൽ അമ്പത്തി രണ്ട് എൻ എം ടോർക്കും ആണ് ഈ വണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ള ഈ വണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെ റോട്ടിൽ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിന് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ ഡിസ്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എം എമ്മും ബാക്കിലെ ഡിസ്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എം ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മോശമില്ലാത്ത നല്ല അടിപൊളി ബ്രേക്കിങ് തന്നെയാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിന് വന്നിട്ടുള്ളത് വണ്ടിയുടെ സീറ്റിങ് അത്യാവശ്യം നല്ല സീറ്റിംഗ് ആണ് നല്ല കുഷനും നല്ല കംഫോർട്ട് വരുന്ന ഒരു സീറ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് എണ്ണൂറ്റി നാല് എം എമ്മിൻ്റെ അടുത്താണ് മീറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ഉണ്ട് സ്പീഡ് ആർ പി എം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്യൂവലിൻ്റെ വാണിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അത്യാവശ്യം വാണിങ് സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എ ബി എസ് ഉണ്ട് വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ബൈക്കിനുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിന് ഉള്ളത് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല ഡിമ്മ് ബ്രൈറ്റ് എൻജിൻ ഓഫ് ഹോണ് പിന്നെ ഹോണ് പാസ് സിഗ്നൽ അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേക സ്വിച്ചുകളും എ ബി എസിനോ ഓഫ് ഹോണോ അതൊന്നും കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അതൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പം ഭാവിയിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹലോജൻ ലൈറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എൽ ഇ ഡിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സിഗ്നലിൻ്റെ ലൈറ്റ് ആയാലും ഒക്കെ ഹലോജന തന്നെയാണ് എൽ ഇ ഡിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിന് വന്നിട്ടില്ല അതും ചെറിയൊരു പോരായ്മയാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ നല്ല സുഖമായിട്ട് നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി എഴുപതിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കയറിപ്പോകും ഹൈവേയിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ നല്ല കൂളായിട്ട് കയറും കാരണം വണ്ടി നാൽപ്പത്തേഴ് ബി എച്ച് പി ഉണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പറന്നു പോകുന്നൊരു ബൈക്കാണ് പക്ഷേ ഒരു അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് സി സി ബൈക്കുകൾ വെച്ച് നോക്കി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് സി സി ഉള്ള ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ പവർ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിന് ഇല്ല എടുത്തു പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ എക്സോസിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സോസിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കിടില സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ് വൈബ്രേഷനൊന്നും ഒട്ടുമില്ല നല്ല അടിപൊളി കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുള്ളൊരു സൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിൻ്റെ ഇതാണ് സൗണ്ട് ഗിയറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിന് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹിമാലയനൊക്കെ അഞ്ച് ഗിയറേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിനും ജി ടിക്കൊക്കെ സിക്സ് ഗിയേഴ്സ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്തായാലും നാൽപ്പത്തേഴ് ബി എച്ച് പി ഒക്കെ ഉള്ള വണ്ടിയാണ് അപ്പം വളരെ അസലായിട്ട് കാറ്റ് വറക്കുന്ന പോലെ വണ്ടി പറന്ന് കയറി പോകും പിന്നെ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട്
വണ്ടിയുടെ സസ്പെൻഷൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോണോ ഷോക്ക് സസ്പെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല പകരം ഗ്യാസ് ടൈപ്പ് സസ്പെൻഷനാണ് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു ചെറിയ പോരായ്മ തന്നെയാണ് വീലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പോക്ക് വീലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ട് വീലിൻ്റെ സൈസ് പറയുന്നത് നൂറ് തൊണ്ണൂറ് പതിനെട്ടും ബാക്ക് വീലിൻ്റെ സൈസ് നൂറ്റി മുപ്പത് എഴുപത് പതിനെട്ടും ആണ് വീലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി നല്ല ഗ്രിപ്പൊക്കെ ഉള്ള വീല് തന്നെയാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിന് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് പ്ലസ് ഓയിൽ കൂളിലാണ് വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ വരുന്നത് പിന്നെ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ലിറ്ററിൻ്റെ അടുത്താണ് വണ്ടിയുടെ മാക്സിമം ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി അത് കുറച്ച് കുറവാണ് ബാക്കി ടൂറി ബൈക്കുകളും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് തന്നെയുണ്ട് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മുകളിലാണ് വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടാണ് ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് അത് ഇത്തിരി കൂടുതൽ തന്നെയാണ് വണ്ടി അങ്ങ് മറിയോ എല്ലാം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് പൊക്കാൻ പറ്റില്ല വണ്ടി ചരിയൊക്കെ ചെയ്താൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് തന്നെ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കുക കൊയിലാണ്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് കെ എം എസിലെ നമ്പർ ഞാൻ അടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് വണ്ടി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വണ്ടി നല്ല അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ